நம்ம பிஸ்தா ஹவுஸ் அவுட்லெட் வந்துட்டோம் நியூ காலேஜ் கேட்டுக்கு பக்கத்தில் டெய்லி இரநூத்தி ஐம்பது கிலோலேருந்து முந்நூறு கிலோ மட்டன் வச்சு ஹலீம் செய்கிறாங்க வருஷத்தில் முப்பதே நாள் தான் இதில் வந்து எப்படின்னா ஃபுல்லாகவே கறி தான் கொஞ்சம் பொறுப்பு கொஞ்சம் அரிசி போடுவாங்க தங்க எடுக்கிற கதையாகவே இருக்குதப்பா ஆனால் முடிச்சுட்டு ஹலீம பார்க்காம போக போகிறது இல்லை மக்களை நான் உங்கள் ஜப்பார் பாய் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபுட் ஏரியா தமிழ் இப்போ நான் எங்கே வந்திருக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவெல்லிக்கேணிக்கு வந்திருக்கிறேன் சென்னையில் இருக்கிற திருவெல்லிக்கேணி இங்கே வந்து டெய்லி இரநூத்தம்பது கிலோலேருந்து முந்நூறு கிலோ மட்டன் வச்சு ஹலீம் செய்கிறாங்க இப்போ டைம் வந்து பன்னெண்டு நாளைக்கு காலையில் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் செய்வாங்களாம் இது சேல் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நோம்புலேருந்து முப்பதாவது நோம்பு வரைக்கும் சேல் பண்ணுறாங்க வருஷத்தில் முப்பதே நாள் தான் பட் இவ்வளோ லார்ஜ் குவான்டிட்டியில் வச்சு செய்யும் பொழுது அதுவும் பன்னெண்டு மணி நேரம் வச்சு செய்யும் பொழுது அதோடய ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்துருக்கேன் இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் இதில் ஒரு ஒரு ஹண்டாலையும் வந்து நூறு நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோ கறி பிடிக்கும் கறி கட் பண்ண கட் பண்ண ஒரு ஒரு ஹண்டாவாக ஃபில் பண்ணி ஃபில் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் பேலன்ஸ் கறி வெட்டிகிட்டு இருக்காங்க பாய் இப்போது இந்த கறிலாம் வந்து ஹலீம் போட்டு செஞ்சிடுவோம் இங்கே எலும்புலாம் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த எலும்புலாம் வந்து அப்படியே நம்ம இதை வந்து சூப் ஆக்கிடுறோம் சூப் ஆக்கிட்டு அந்த சூப்பை வந்து இப்போது ஹலீமில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஆமாம் அந்த தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறது போல இந்த சூப் அதில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதில் இதில் நல் உள்ள மசாலாலாம் இருக்குமே நல்ல எல்லாமே அந்த சூப்பு பண்ணுறதுலே வந்து அதில் உள்ள இருக்கிற எல்லாமே வந்து அந்த தண்ணியோடு மிக்ஸ் ஆகிடும் மிக்ஸ் ஆகிடும் கறி வேறு ஸ்ட்ரென்த்து அதில் இருக்கிற சூப்பு வேறு போட போகிறோம் அது வேறு ஸ்ட்ரென்த்து டபுள் ஸ்ட்ரென்த் அதனால தான் ஸ்ட்ரென்த் ஆகுது நீங்கள் போல் இருக்கு நீங்கள் என்ன மறந்துடாதீங்க வாங்க நம்ம அடுப்புக்கிட்ட போகலாம் கறி கட் பண்ணி வாஷ் பண்ண வாஷ் பண்ண போட்டுகிட்டே இருக்காங்க தாலை விட கீழே அடுப்புங்க எரிஞ்சின்னு இருக்கு இதில் இருக்கிறது என்னென்னா சுடு தண்ணி பச்சை மிளகாய் கறி இது மட்டும்தான் வேக வைக்கிறாங்க கேமராமேன் அடுப்பு மேலே ஏறி நின்ட்டார் பிதா மகன் ஏறி பார்த்தோம் நின்ட்டார் ஆமாம் போவோம் ஆமாம் அவங்க கறி அங்கே எடுத்துகிட்டு வரும்போது போய் பேசிட்டேன் ஸ்லோவாக போடுங்கப்பா தண்ணி இன்னி தெரிச்சு கேமரா போயிடுச்சுனா மறுபடியும் காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டியது வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சரியான போக இருங்க கீழே போய் பேசுகிறேன் இப்போ இவங்க வந்து ஹலீம் செய்கிறாங்கள்ல அதனால் வந்து இவங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்கன்னா என்னால் கிண்ட முடியாதுன்னு நினச்சிருக்காங்க எவ்வளோ பிரியாணி பார்த்துருப்போம் வெரி குட் எண்பது கிலோ கறி எண்பது கிலோ ஜப்பார் பை நின்று மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு எப்படி இருக்கு டைலாக் ஓகே தட்டு முடியலாமா ஐம் கோயி டு ஸ்லீப் நீங்க செய்யுங்கப்பா இப்ப இவங்களுடைய வேலை என்னன்னா ஆறு மணி நேரத்துக்கு நெருப்பு கீழே காலியாக காலியாக கட்ட வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ என்னோட வேலை என்னன்னா ஆறு மணி நேரம் கறி வேக போகுது அதுக்குள்ள தூங்கி எந்திரிச்சு வரேன் இப்போ இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா துணியை சுற்றி வச்சுட்டு தட்டு மேலே போட்டு ஒரு வெயிட்டான ஒரு கட்டையை வச்சுட்டாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் கூட ஆவி வெளியே போகாமல் உள்ளேயே டம்பாக இருந்தால் நல்லா சாஃப்டாகும் அப்படின்னு இப்போ நான் நிற்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு அஞ்சு அடுப்பு அஞ்சு ஹோல்ஸ் வச்சுருக்காங்க அஞ்சு சட்டியை வந்து உள்ளே இறக்கியிருக்காங்க ஏன்னா நானூறு கிலோ ஐநூறு கிலோ ஹலீம்னாலும் செய்யலாம் ஏன்னா ஒரு சட்டியில் 
நூறு கிலோ செய்யலாம் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எண்பது எண்பதாக டிவைட் பண்ணி செய் செய்கிறாங்க டூ ஃபிஃப்டி கேஜி தான் இன்றைக்கி செய்கிறாங்களாம் இந்த அடுப்பு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு மாதம் ரம்ஜான் மாதம் மட்டும் கட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இடிச்சிருவாங்க ஏன்னா இந்த இடம் வந்து அவங்க ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துருக்காங்க அஞ்சு மணி நேரமாக மட்டன் வெந்துட்டு இருக்கு இன்னும் ஒரு மணி நேரம் வேகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நல்லி அதுலேருந்து எடுத்தாங்கல்ல நல்லி எலும்பு அதெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கிறாங்க அதோட சூப் எடுக்கிறதுக்காக இந்த சைடு நல்லி வேக வைக்கிறாங்களா ஒரு மணி நேரம் வேகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லி அப்போ தான் அதோட சாரெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அப்படியே பக்கத்தில் பருப்பு என்னென்ன பருப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா தோரம் பருப்பு உளுந்து கடலை பருப்பு இந்த மூணு பருப்பு சேர்த்து வேக வைக்கிறாங்க எவ்வளோ நேரம் வேக வைக்கணும் அப்படின்னா இது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்தில் பருப்பு வெந்துடும் ஒரு மணி நேரத்தில் நல்லிலேருந்து சூப் வந்துடும் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் கறி வெந்துடும் மொத்தத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் அதில் சேர்ப்பாங்க போல இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ரவை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க கோதுமை ரவை வேகட்டும் மட்டன் வெந்து நல்ல ஸ்மாஷ் ஆகிடுச்சி பருப்பு ஒரு சைட்லேருந்து நல்ல வெந்துருச்சு இந்த நல்லியில் இருக்கிற சூப்பும் வந்துருச்சு இப்போ இந்த மட்டன் வெந்த மட்டனில் என்ன சேர்க்குறாங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸு கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தால் துபாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொத்தமல்லி இதெல்லாமே சேர்த்தாங்கல்ல சேர்த்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து என்னன்னா கோதுமை ரவையை வந்து இதில் போடுறாங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் விட்டாங்க பாஸ்மதி ரைஸும் பஸ்மம் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம பிரியாணியில் தம் பார்த்து போடலனாலே அது குழஞ்சிடும்னு ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற போட்டாங்க அந்த ரவை எடுத்துகிட்டு வந்து கொட்டியிருக்காங்க இப்போ எது ரவை எது கறினே தெரியல எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி அவங்க கிண்டிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் அப்படியே பேஸ்ட் மாதிரி இருக்குது கோதுமை ரவையை போட்டு கிண்டு கிண்டுன்னு கிண்டி ஒரு மணி நேரத்துக்கு கிண்டாங்க அதுக்கு மசாலா சேர்க்க போகிறாங்க மசாலா பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே பட்டை அப்புறம் ரோஜா பூ உப்பு மிளகு நிறைய மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் வச்சுருக்காங்க இந்த ஹைதராபாத்லேருந்தே இந்த மசாலா பேக் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க மொத்த மசாலாவும் நம்ம எது எது எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது எண்பது கிலோ கறிக்கு இந்த மசாலா அப்படியே போட்டுருணும் ஹலோ பாய் மசாலாவை போட்டவுடனே மிக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னா உடனே வந்து அடுப்பை அணைச்சிட்டாங்க உள்ளே ஃபுல் ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றினாங்க ஊற்றிட்டு இந்த பாருங்கள் இந்த கறி இந்த கங்கெல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டாங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் உள்ள ஹீட் அப்படியே இருக்குது ஏன்னா இவங்க வந்து கூடாத மாதிரி கட்டி வச்சுருக்காங்க இல்லையா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கல் வச்சு அப்படியே இந்த சிமெண்ட்டு போட்டு பூசுகிறாங்க பாருங்கள் செம்மண் வச்சு பூசுகிறாங்க இந்த சூடு உள்ளே அப்படியே இருக்கணும் அதே மாதிரி தட்டில் மேலே வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி தம் மேலேருந்தும் ஆவி போகக்கூடாது கீழேருந்தும் இந்த ஹீட்டும் வெளியில் ஏறக்கூடாது அப்படியே அந்த ஹீட்லேயே வந்து இந்த மசாலாவெல்லாம் என்ன அதோடைய ஃப்ளேவர் வந்து உள்ளே இறங்கணுன்றதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த பருப்பும் நெய்யும் போடுறதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நல்ல குட்டாய் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த கட்டையை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இந்த போர்ஷன் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் இந்த நம்ம வீட்டிலலாம் இப்படி உட்காந்து இந்த சாம்பார கடை வந்து நம்ம மத்து அந்த மாதிரி வந்து பெரிய மத்தாக இருக்குது போட்டு இடிப்பாங்க போது கேசா வாய் ஏசா கருத்தை என் கருவாய்
அவ்வளோதான் ஒரு மணி நேரம் நல்லா கிண்டுனதுக்கு அப்புறம் இதில் வந்து பருப்பும் நெய்யும் ஊற்றுறாங்க நான் நல்லி மட்டுமே பத்து கிலோ போயிடுச்சு அப்போ இரநூத்தி நாற்பது எண்பது எண்பது கிலோ மூணு சட்டிக்கு போட்டிருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக அளந்து அளந்து ஊற்றுறாங்க பருப்பு போட்டு கிண்டிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒருத்தர் நெய் எடுத்து வந்துட்டு இருக்காரு இப்போ இந்த கீயை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டபுள் பாயில்டு கீயாக அது என்ன தான் வந்து ஹீட்டில் போட்டு இது பண்ணாலும் அதோடய டெம்பரேச்சர் மாறாது டேஸ்ட் மாறாதுன்னு சொன்னாங்க ஹைட்ராபாட்லேருந்து வர வைக்கிறாங்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டும் நம்ம அந்த கோதுமை ரவை இந்த மசாலா நெய் எல்லாமே ஹைட்ராபாட்லேருந்து வருது இங்கேருந்து வாங்குறது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா கறி மட்டும் தான் ஓகே ஒரு சட்டிக்கு வந்து அந்த பருப்பு கருப்பு எல்லாமே போட்டு முடிச்சுட்டாங்க இப்போ இன்னும் ஒரு ரெண்டு சட்டிக்கு ஆரம்பிக்க போகிறாங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா பன்னெண்டு மணிக்கு நைட் ஆரம்பித்தோம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பன்னெண்டு மணி ஆக போகுது அப்போவும் முடியல பன்னெண்டு மணி நேரத்துலேயே வேலை முடியல அப்படி கிட்டா தேர் பாய் லக்கே கா தோபி ஐநூறு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் போல இருக்கு ஏன்னா இந்த சட்டியே ஒரு மணி நேரமாக கிண்டுறாங்க அந்த ரெண்டு சட்டி வேறு இருக்குது ஆனால் முடிச்சுட்டு ஹலிம பார்க்காம போக போகிறது அண்டாவோடைய ஹலி முடிச்சிட்டாங்க நம்ம மாஸ்டர்ஸு நம்ம மாஸ்டர்ஸ் எங்கேருந்து வந்திருக்காங்கன்னா ஹைதராபாத்லேருந்து வந்திருக்காங்க இதற்கு போய் ஏக் மைனா ருக்கே பண்ணாயிகா நை ஒரு மாதத்துக்காக குடும்பம் விட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ ஒன்று ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இல்லையா நம்ம பார்த்துட்டோம் இது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு இன்னும் ரெண்டு சட்டி வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஓடும் ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒரு பதிமூணு பதினாலு மணி நேரம் நான் இருந்துட்டேன் இப்போ வந்து மணி ஒன்று மணி ஒரு மணி ஆக போகுது இப்போ நான் வீட்டுக்கு போய் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு ஃபாஸ்டிங் டைமுக்கு வந்துடுவேன் ஏன்னா இவங்க அவுட்லெட் வந்து நிறைய இடத்துல ஒரு ஏழு இடத்துல சென்னையில் வச்சுருக்காங்க அதில் நியூ காலேஜ்லேயும் வைக்கிறாங்க சென்னை நியூ காலேஜில் அங்கே தான் இன்றைக்கி வந்து நான் நோம்பு தொடர்பு போகிறேன் வீட்டுக்கு போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக போகிறேன் நம்ம பிஸ்தா ஹவுஸ் அவுட்லெட் வந்துட்டோம் நியூ காலேஜ் கேட்டுக்கு பக்கத்தில் இதே மாதிரி இன்னொரு ஏழு அவுட்லெட் வச்சுருக்கிறாங்க ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோவில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் ஹலிம் மட்டும் இல்லாமல் குபானி மீட்டா அண்ட் டபுள் கா மீட்டா இதுவும் கொடுக்குறாங்க இது மூணுமே வந்து ஹைதராபாடில் ஃபேமஸ் ஹலிம் வந்து ஹைதராபாடில் ஒரு மாதத்துக்கு வந்து நோம்பாளிகள் அதை தான் சாப்பிடுவாங்க அதுவும் பிஸ்தா ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செய்கிறதுல வந்து டாப் டக்கர்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இந்த அவார்டு வாங்கின மாஸ்டர்ஸ்லாம் அவங்கக்கிட்ட இருக்காங்க பிஸ்தா ஹவுஸில் ஸோ அதனால் அந்த மாஸ்டர் வந்து தான் அமுச்சு வச்சாங்க அவங்களோட தான் நம்ம வந்து நேற்றுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் வேலை செஞ்சுருக்கோம் சரியா இப்போ அந்த ஹலிமை டேஸ்ட் பண்ணும் அண்ட் குபானி கமிட்டா டபுள் கமிட்டா மூணுமே சேர்ந்து நோம்பு தொடங்குற டைம் ஆகிடுச்சு நம்மளும் சாப்பிட்லாம் வந்து <laughs> 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 எப்படின்னா நோம்பு கஞ்சியில் வந்து நிறைய அரிசி கொஞ்சம் பருப்பு கொஞ்சம் கறி போடுவாங்க இதில் வந்து எப்படின்னா ஃபுல்லாகவே கறி தான் கொஞ்சம் பொறுப்பு கொஞ்சம் அரிசி போடுவாங்க ஒரு மூணு முடக்கு தண்ணி குடித்தோம் அப்படியே வேர்த்து போகுது பார்த்தீங்களா அப்படி கை காலெலாம் உதருது இந்த இப்படி ஜவு மாதிரி வருதுல்ல இதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா இந்த பெரிய பெரிய மத்து வச்சு இடிச்சாங்க தெரியுமா ரெண்டு பேர் அதுதான் காரணம் ஒரு ஒரு வாய்க்கும் ஃபுல்லாகவே கறி போட்டு மென்றா மாதிரி தான் இருக்குது இந்த ஹலிப்பு வந்து எலும்போட தான் செஞ்சாங்க இந்த நான் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே சொன்னேன் நல்லியெல்லாம் வேகாது அதை எடுத்துகிட்டு சாஃப்டான எலும்பு போட்டு செஞ்சுருக்காங்க அந்த எலும்பு அதுலேயே பஸ்பம் ஆகிடுச்சு 
எடுத்து சாப்பிடும் போது அந்த எலும்பு எது கரியதுன்னே தெரியல அப்படியே மிண்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இன்கேஸ் இதில் வந்து எலும்பு சேர்க்காமல் வெறும் கறி மட்டும் போட்டு செஞ்சுருந்தாங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்டர் இந்த டேஸ்ட் வராது ஏன்னா போன்ஸ்லேருந்து அந்த சூப் வரும் தெரியுமா அந்த சூப்பு தான் இந்த கலர் கொடுக்குறது அப்புறம் வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்குறது ஸோ அதனால் எலும்பு இல்லாமல் செய்யக்கூடாது அலிம் இங்கே நோம்பு திறக்கிறதுக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்ம கவலைப்படவே வேண்டாம் இங்கே வந்து டக்குன்னு ஹலிம் வாங்கி உட்காந்து நோம்பு திறக்க வேண்டியது தான் நல்லா சுட சுட சர்வ் பண்ணுறாங்க இது அப்படியே நிற்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சூடு நம்ம சொன்னால் பன்னெண்டுக்கு ஆரம்பித்து மறுநாள் ஒரு மணி ஆச்சு பதிமூணு மணி நேரம் இப்போது ஆறு மணி ஆறு ஆறு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆகுது இப்போ அதே ஹீட்டில் தான் இருக்குது இப்போ இது எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் சேல் பண்ணுறாங்கன்னா மத்தியானம் மூணு மணிலேருந்து நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் சேல் பண்ணுறாங்க எல்லா அவுட்லெட்லேயும் இப்போ அவங்க தயார் பண்ண பிரெட் அல்வா நம்ம பிரெட் அல்வா சொல்லுவோம் சென்னையில் பட் வந்து ஹைதராபாத்தில் வந்து டபுள் காமிட்டான் தான் சொல்லுவாங்க அருமை குபானி ஆப்ரிக்காடு உடம்புக்கு நிறைய ஊட்டச்சத்து கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க இதில் இது எப்படின்னா ஒரு பழம் மாதிரி இருக்கும் அது நடுவில் ஒரு கொட்டை இருக்கும் அதை எடுத்துருவாங்க விதை எடுத்துருவாங்க அந்த விதைக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு பாதாம் ஒன்று இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு அந்த பழம் மட்டும் தான் போட்டு செஞ்சுருக்காங்க இதில் ஒன்றுமே இல்லைங்க அந்த ஆப்ரிக்காடு அண்ட் சுகர் ரெண்டு மட்டும் தான் மிக்ஸ் அதை தவிர்த்து நெய் எதுவுமே இதில் சேர்க்க மாட்டாங்க உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஃப்ரூட் சாலட் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம மேலே இருக்கிற அன்பில் சமோசா கஞ்சி நிறைய ஜூஸு மில்க் ஷேக்ஸு நிறையா வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு டைம் ஆகும் அது ப்ரையர் டைம் வேறு ஆக போகுது அதுக்கு முன்னாடி இந்த சென்னையில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறாரு இல்லையா இந்த பிஸ்தா ஹவுஸு அவரை ஒரு நாலு வார்த்தை அவர்கிட்ட பேசுவோம் அலி பாய் அலி பாயை நோம்பு திறந்துட்டாரு இப்போ இவருக்கு வந்து தமிழ் தெரியாது அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் 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 தெரியும் ஏன்னா இவர் வந்து ஹிந்தி அண்டு இங்கிலீஷ் இல்லையா இந்த இவர் வந்து சென்னையில் வந்து ஒரு ஏழு வருஷமாக மெயின்டைன் பண்ணுறாரு பிஸ்தா ஹவுஸ் எதுவும் வச்சு எப்படி பாயிருக்கு ஏழு வருஷமாக எப்படி பிஸ்னஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வி ஸ்டார்ட் அட் பிஸ்தா ஹவுஸ் ஹலீம் இன் சென்னை இட் வாஸ் வெரி டஃப் பிகாஸ் நாட் மெனி பீப்புள் நோ ஹலீம் so but we wanted to give this authentic hyderabadi taste to everyone so 15 16 every year we started introducing halim in a different different places in chennai so that everyone can try it is not area based like only muslim based and there is nothing like that whole chennai so today response is very good people started understanding what is halim how authentic it is and how uh, nutritious it is it is totally different to nombuganji that was the major confusion we had in 15 so it took couple of years for us to tell people that is different this is different uh, pista house brand is very well known for this thing and they sell like huge alim in hyderabad everyone knows that thing okay ninga oru naalukku ethana kilo sell pandringa ipo na iniki vandu paathen 250 கிலோ மட்டன் வச்சு செஞ்சோம் இப்போ நாளைக்கு நாள் அன்னைக்கு இப்போ வீக்கெண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்ராக்சிமேட்லி வீக் டேஸ்லோ டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி வேணும் லாஸ்ட் டேஸ் வந்துச்சுன்னா அப்போ ஒன் மந்த் தான் அவைலபிள் இது இப்போ நாளைக்கு ரம்சான் இன்னைக்கு லாஸ்ட் டேல ஆமாம் தட் டே அண்ட் ஆல் வீ செல் செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேஜஸ் மட்டும் குட் நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஏழு இடத்துல அவங்களுடைய அவுட்லெட் இருக்குது ஸ்விக்கி அண்ட் ஜொமேட்டோவில் கிடைக்குது இவங்க டேஸ்ட் வந்து டெய்லி ஒரே மாதிரியே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இவர் சென்னை ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு ஏழு இடத்துல வச்சுருக்கோம் எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குன்ற டேஸ்ட் வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் டாடா பாபாய்